ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ തേർഡ് സെക്ഷൻ സബ്സെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തിനേക്കാളോ ചെറുതാണ് അല്ലെ സബ് എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറുതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലും ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി വേണ്ട എ സെറ്റ് എ സെറ്റ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് അനദർ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് ബി ഇഫ് എവരി എലമെന്റ് ഓഫ് എ ഈസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ബി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി സബ്സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതായത് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ സെന്റൻസിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മൊത്തം എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചില സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം മൊത്തം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇഫ് എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഇംപ്ലൈസ് എ ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കിക്കേ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എപ്പോഴാണ് ആകുന്നത് If A belongs to A, implies A, എയിലെ അംഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എ ബിയിലെ അംഗമാണെന്നും കൂടി മീൻ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എയിലെ അംഗമാണെങ്കിൽ എ ബിയിലെയും കൂടി അംഗമായാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി നമ്മളത് ഇത് ഈ സെന്റൻസിനെ തന്നെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ ഇംപ്ലൈസ് എന്ന് പറയും implies one side implication എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയും കൂടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ എ is not a subset of b not a subset of b we can write it as a not subset of b not belongs to nammal belongs to the symbol ne onnu cross cheyittille adu pole thanne a not subset of b ennu parayam ini a subset of b um അതിന്റെ കൂടെ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയും ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിലുണ്ട് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലുള്ളതെല്ലാം ബിയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നേ ഉള്ളൂ ബിയിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് അതായത് എയിലെ എല്ലാം ബിയിലുണ്ട് ബിയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലോ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിയിലെ എല്ലാം എയിലും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഉള്ളത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് എ ഈക്വൽ ടു ബി നമ്മള് എ ഈക്വൽ ടു ബിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എയിലുള്ളതെല്ലാം ബിയിലും ബിയിലുള്ളതെല്ലാം എയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം അല്ലെ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നും നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലൈസ് എന്നതിന് എന്നതിന് പകരം ഇംപ്ലൈസ
അതേസമയം എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ ഇതും ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മളിവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്കിതിനെ ഈ സെന്റൻസിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി ഇഫ് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് എഴുതാം അത് തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും ഡബ് ഐ ഡബിൾ എഫ് ഇഫ് ആൻഡ് ഉള്ളി എഫ് ഇഫ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയും വായിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകും തോറും ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇനി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ലെങ്തി സെന്റൻസ് എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ബി എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയും ആണെങ്കിൽ എ ഇക്വൽ ടു ബി ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞ വെച്ച ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ സിമ്പോളിക് ആയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെന്ന് മാത്രം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം ലെറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് സെറ്റുകളെ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം എയിലെ ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിയിലുണ്ടോ നോക്കി എയിലെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എലമെന്റ് എടുത്തു ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് അതേസമയം ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ആണോ നോക്കി ബിയിലെ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ എയിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എവിടെ ഇല്ല എയിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ബി ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ബി ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ is a proper subset of a a is a proper subset of a appo namakku idine ingane venengil convert cheyam a subset of b aanu pakshe b is subset of a alla adu kondu namakku parayan pattum a subset that is a subset of b and a not equal to b എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും അതിന്റെ കൂടെ ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയും കൂടി ആയെങ്കിലാണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആവുക അല്ലെ ഇവിടെ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണ് പക്ഷെ എ ബിയോട് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയില് എ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരംഗമെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എ ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു സെറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ബിയുടെ ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലേക്കാൾ ഒരംഗമെങ്കിലും കുറവുള്ള സബ്സെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുക പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിക്ക് ബി ബി തന്നെ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയും അപ്പൊ നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ബിയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും ബിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും എയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് എവ്രി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അതിന്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മള് നമുക്കറിയാവുന്ന വേറൊരു സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മള് ഫുൾ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഫുൾ സെറ്റ് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഒപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുൾ സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം ഇനി എം ടി സെറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ എം ടി സെറ്റ് ഫൈവ് എം ടി സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ എം ടി ബ്രാക്കറ്റ് അയക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഇതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനകത്ത് അംഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സെറ്റാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് അംഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ സെറ്റിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എം ടി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവ്രി സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണ് എം ടി സെറ്റ് മനസ്സിലായോ എം ടി സെറ്റിലെ അംഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനകത്തുള്ളത് എവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ സെറ്റുകളിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എം ടി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എവ്രി സെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏതൊരു സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സംശയവും ഉൾപ്പെടു സംശയവും ഇല്ലാതെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സബ്സെറ്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എം ഡി സെറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗം വരും പിന്നീട് വരും അപ്പൊ ത്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ്സിന് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിനെയും എം ടി സെറ്റിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സെറ്റിന്റെയും ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഏതൊരു സെറ്റിനും പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അല്ലാതെ വരുന്ന സെറ്റ് എന്ന് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ബി ബിയുടെ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എയില് ബിയേക്കാൾ ഒരു എലമെന്റ് കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എ സി പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി എക്ക് സോറി ബിക്ക് വേറെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നോക്കുകയും നമുക്ക് ഒരു സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് സബ്സെറ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാലോ ആ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന സെറ്റുകളിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ സബ്സെറ്റ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കാം ബിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പേരൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഏതിനകത്തെ വൺ വൺ മാത്രം എഴുതി വൺ മാത്രം ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ആയി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ എവിടെയുണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയാലോ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരംഗം മാത്രം ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ് നമുക്കുള്ളത് വൺ അതായത് സെറ്റ് ഹാവിങ് സെറ്റ് ഹാവിങ് ഒള്ളി വൺ എലമെന്റ് ഇത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് സിംഗിൾ ടെൻ സെറ്റ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമുള്ള ഏത് സെറ്റിനെയും നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംഗിൾ ടൈം സെറ്റ് അപ്പൊ ബിക്ക് എത്ര സിംഗിൾ ടൈം സബ്സെറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് നോക്കുകയും വണ്ണിനെ മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇനി ടൂവിനെ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇനി ത്രീയെ എഴുതിയാലോ അത് വീണ്ടും ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഫോറിനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ അതും ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സെറ്റിലെ ഒരംഗത്തിന് തന്നെ സബ്സെറ്റ് ആവാൻ പറ്റില്ല സെറ്റ് ഓഫ് വൺ എലമെന്റ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ നൊട്ടേഷന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ ഒരു അംഗത്തെ എഴുതിയാലേ അതെന്താവുള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് ആവുള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിംഗിൾ ടൈം സബ്സെറ്റ് ബീക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിംഗിൾ ടൈം സബ്സെറ്റ്സും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇനി രണ്ട് അംഗങ്ങൾ വരെയുള്ള സോറി രണ്ട് അംഗങ്ങൾ വരാവുന്ന ബിയിൽ നിന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സെറ്റ്സ് നോക്കി വണ്ണും ടൂവും മാത്രം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വണ്ണും ത്രീയും വേണേ എഴുതാം അല്ലേ വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ഇതെല്ലാം സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് ഇനി ഇത്ര ഇതേ ഉള്ളോ നോക്കിയെ വൺ ത്രീ എഴുതി ഇനി ടു ത്രീ ടു ഫോർ അങ്ങനെ നമുക്ക് സബ്സെറ്റ്സ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അങ്ങനെ എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു സെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ആ ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് മാത്രം എടുത്തെഴുതി എടുത്തെഴുതി അതിനേക്കാൾ കുറവ് നമ്പർ അംഗങ്ങളുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ വരുന്നതോ ആയ സബ്സെറ്റ്സ് നമുക്ക് എഴുതാം അതിനോട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന സബ്സെറ്റ് എത്ര എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പറഞ്ഞു പറ്റുള്ളൂ അത് ബി തന്നെയാണ് ഒരു അംഗവും ഇല്ലാത്തൊരു സബ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതേന്നാണ് എം ടി സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ
ഒരംഗത്തെ വെറുതെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ വേറെ സബ്സെസ് എഴുതി നോക്കാം സി യുടെ മറ്റു സിംഗിൾ ടെൺ സബ്സെസ് എഴുതിയാലും എങ്ങനെ ഇരിക്കും സെറ്റ് ടു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആണ് സെറ്റ് ത്രീ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആണ് സെറ്റ് ഫോർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ആണ് അങ്ങനെ അതൊന്നും സംശയമില്ല അല്ലെ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് വണ്ണിന് എന്താ പ്രശ്നം ആ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു എലമെന്റ് ആണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഒരു എലമെന്റിന് ഒരിക്കലും ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല ഇത് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതണം സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇത് ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ സെറ്റ് വൺ ഈ സെറ്റിലെ അംഗമായത് കൊണ്ട് ആ എലമെന്റിനെ തന്നെ ഇതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി ബട്ട് സെറ്റ് വൺ നോട്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സി സെറ്റ് വണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെറ്റ് വൺ ഇസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് സി സിൻസ് സെറ്റ് വൺ ഇസ് ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് സി ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സെറ്റിലെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട് ആയിട്ട് റിമാർക്ക് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചോളുക an element of a set cannot be a subset of the set adayidu oru setile oru single element ne orikkalum aa setile subset aagan padilla appo adinte subset aaganam engil set of element ആ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റിന് മാത്രമേ സബ്സെറ്റ് ആകാൻ പാടുള്ളൂ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണ് പക്ഷെ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിയുടെ സബ്സെറ്റ് അല്ല കാരണം സെറ്റ് വൺ ഇതിന്റെ ഒരു അംഗമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ അതായത് എയിലേക്കാൾ ഒരേ എലമെന്റ് എങ്കിലും ബിയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആണെങ്കിലും എ ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലാതെ വരും അല്ലെ എ നോട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആയിട്ട് വരും അപ്പം എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബിയും കൂടി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിലേക്കാൾ ഒരു എലമെന്റ് എങ്കിലും എയിൽ കുറവാണ് എങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എ എ ബിയുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുക എ എ ബിയുടെ എന്ത് എന്ന് പറയാ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ എയിലുള്ളതിനേക്കാൾ എന്തോ ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സുപ്പീരിയർ സുപ്പീരിയർ വന്നോളൂ അല്ലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദെൻ ബി ഈസ് ദ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞത് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ എയിലുള്ളതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എ എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും നേരെ തിരിച്ചൊന്നും എഴുതുന്നുള്ളൂ ബി സൂപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അതായത് ബി ആണ് വലുത് എ ഇതിന്റെ അകത്താണ് എടുക്കുന്നത് എ ഇച്ചിരി ചെറുതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനസ്സിലായോ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി അതുപോലെ തന്നെ എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റും കൂടിയാണെങ്കിൽ ബി എ നമുക്ക് എയുടെ സൂപ്പർ സെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെയും സബ്സെസ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എ ബി സി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സെസും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അപ്പൊ അതിനൊരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി നോക്കാൻ സംഭവിക്കും നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് സിംഗിൾ ടൈം സെറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന സെറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും എയുടെ സബ്സെറ്റുകളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് എലമെന്റ് വരുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് ഇതിനുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു എലമെന്റ്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു സബ്സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് എല്ലാ സെറ്റുകളുടെയും സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ഈ ഒരു ഓർഡർ എഴുതണം എം ടി സെറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സബ്സെറ്റ് എയുടെ ഒന്നാമത്തെ സബ്സെറ്റ് എം ടി സെറ്റ് പിന്നെ എയുടെ രണ്ടാമത്തെ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിംഗിൾ ടൈം സെറ്റ്സും എഴുതാം സെറ്റ് എ സെറ്റ് ബി സെറ്റ് സി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു സിംഗിൾ ടൈം സെറ്റ്സും ഇതിനകത്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇനി
രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് പിന്നെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല എ ബി എഴുതി കഴിഞ്ഞു എ സി എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ബി എസ് സി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് എലമെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് എലമെന്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എ ബി എ സി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റുമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കോമ്പിനേഷൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് മൂന്ന് എലമെന്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇടുന്ന എ ബി സി തന്നെയാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വിളിക്കാം സെറ്റ് എ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സബ്സെറ്റ്സും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സെറ്റ്സും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പൊ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയുടെ നിർവചനം എന്തായിരിക്കും ആ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ സെറ്റ് എ is called power set of a മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളുടെയും കൂടി കളക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗിവൺ സെറ്റ് എ ഈസ് കോൾ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പി ഓഫ് എ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ പവർ സെറ്റ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം പി ഓഫ് എ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം ഇനി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയിലെ അംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ ഇനി പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എൻ ഓഫ് പി ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എത്രയാ നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഈ എട്ടും മൂന്നും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് വേറൊരു സെറ്റും കൂടി എഴുതി നോക്കാം ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് എഴുതാം വൺ ടു എൻ ഓഫ് ബി എന്താണ് എൻ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് രണ്ട് അംഗങ്ങളെ ഉള്ളു ഇനി നമുക്ക് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി എഴുതാം പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് ആ ബിയുടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്സെറ്റ്സും പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എപ്പോഴും എം ജി സെറ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ആ സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ്സ് എഴുതാം ഇവിടെ വൺ ടു ഇത്രയും സിംഗിൾ ടൺ സെറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് എലമെന്റ്സ് വരുന്ന സെറ്റ് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് സെറ്റ് വരുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ബി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ഓഫ് പി ഓഫ് ബി നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ബിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും കൂടെ നോക്കിക്കെ ആ ബിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ടു ആണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് ബിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഫോർ ആണ് അതേസമയം ഇവിടെ എയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ത്രീ ആണ് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് എയ്റ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ടു കോമൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട
ഇപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിലും കൂടുതലുള്ളതെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളോട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്നോ പി ഓഫ് എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളുക പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സബ്സെറ്റും സൂപ്പർ സെറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റുകളെ അതിന്റെ സബ്സെറ്റ്സും സൂപ്പർ സെറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് മാത്രം എപ്പോഴും നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇപ്പൊ നിലവിൽ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് ഏതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഏതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റിന്റെ അകത്താണ് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ വേറെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വേറെ ഒരു സെറ്റിന്റെ അകത്തല്ല അത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ഇതിന്റെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സബ് സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഈ സെറ്റ് അല്ലെ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ക്യൂ അല്ലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതൊരു എലമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ട് എവിടെയുണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്യൂ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ കാരണം ആറിനകത്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത കുറെ നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഏതാണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഇറാഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാഷണൽസും ഇറാഷണൽസും ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ റാഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഈ പി ബൈ ക്യു ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻ ടീച്ചർ പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പിയും ക്യൂവും ആ അതിന് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ വരും പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ കിട്ടാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടും അതേസമയം ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയല്ല അല്ലെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതോ ആയ ദശാംശ സംഖ്യകളോ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ വൺ ഇതുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ് അതേസമയം വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിവിടെ നമുക്ക് റെക്കർസീവ് ആണെന്ന് പറയും ആവർത്തിക്കുന്ന ദശാംശമാണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയും നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളും അല്ല അവസാനിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യകളും അല്ലാത്തത് അവസാനിക്കുന്നതും അല്ല ആവർത്തിക്കുന്നതും അല്ല അങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും പിന്നീട് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൈ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ത്രീ പോയി വൺ ഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ട്വന്റി ടു 
സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ മാത്രം വരുന്നതാണ് ഇന്റീരിയേഴ്സ് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ പക്ഷെ ഇസഡ് ഓൾറെഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇസഡിന്റെ സോറി ഇസർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ക്യൂ ഓൾറെഡി ആറിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇസർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇസർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ എന്നും പറയാം കാരണം ഇസറിന്റെ ഏത് അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിവിടെ ഉണ്ട് ആറിലുണ്ട് എന്നാൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ എൻ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ് ഇസഡ് ഇസഡ് ഓൾറെഡി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ക്യൂ ആണ് ക്യൂ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് അതായത് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ പല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളും അതായത് ആർ ക്യു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്യു ഇസഡ് ഡബ്ല്യു എൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആ കോമ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റൂസ് ഓഫ് ഫോം എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ആറിലെ എല്ലാ സെറ്റുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ആറിന്റെ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളെയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സബ്സെറ്റുകളെ നമ്മളൊരു ഇന്റർവെൽ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുക അതായത് ഇന്റർവെൽസ് ആർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ആർ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അത് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം അതായത് ഇത്രയുള്ളു ഇഫ് എ ബി ബിലോങ്സ് ടു ആർ such that a less than b അതായത് a യും b യും r ലെ രണ്ടംഗങ്ങളാണ് a യും b യും നമ്മൾ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ a b a ക്കാൾ ചെറുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ a ക്കും b ക്കും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം a ക്കും b ക്കും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇന്റർവെൽസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി രണ്ടാമത്തേത് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി പിന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി അതായത് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇനി ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഇതെന്താണെന്ന് കൂടി പറയാം ഇതിന്റെ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഇതാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആണ് കേട്ടോ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ബി ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ യും ബി യും ഉൾപ്പെടാത്ത എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഇന്റർവൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എന്ന് വിളിക്കുക ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ അവസാനത്തെ പോയിന്റ് അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സെറ്റ് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി ലെസ് ദാൻ മാത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തേ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർക്കുന്ന തോന്നുന്നു എ യും ബി യും ഇതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല പക്ഷെ എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താ നോക്കിക്കേ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ എ ബി ഇതാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഇന്റർവൽ എ ബി എന്തായിരിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി അതായത് എ ക്കും ബി ക്കും ഇടയിൽ എ യും ബി യും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും കൂടി കളക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് എയും ബിയും ആയിട്ട് വണ്ണും ടു ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക റിയൽ ലൈനിൽ വണ്ണും ടുവും റിയൽ ലൈനിൽ വണ്ണും ടു ഇതാണ് അപ്പൊ വണ്ണും ടുവും ഉൾപ്പെടെയുള്
ബി ഉൾപ്പെടാതെ അതിനിടയിലുള്ള ലറിയൻ നമ്പേഴ്സും ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ സെറ്റ് ഓഫ് സച്ച് ദാറ്റ് എങ്ങനെ വരും ഓപ്പൺ എ ആണ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ഈ ഒരു നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മള് രണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ ഓപ്പൺ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അതെ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദിസ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടക്സ്റ്റില് നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് പറയുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗേൾസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളെയും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകത്തിന് ഉള്ള ഒരു വലിയ സെറ്റ് അതായത് ഈ സെറ്റുകളിലെ എല്ലാം സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യു കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇതിന് സബ്സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ സെറ്റ്സിനെയും ക്യാപിറ്റൽ വേറെ ഏത് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ യു കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റിനെയാണ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ആ നമ്മള് ഏത് സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഏത് ക്ലാസ്സിനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും എടുക്കാം ആ സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ മൊത്തം യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമ്മള് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇന്റീജേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒക്കെ സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെറ്റിനെയും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സെറ്റുകളെയും കൂടി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെറ്റിന്റെയും സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ വലിയ സെറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സെറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓരോ ടേംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് എന്താണ് ഓരോന്നും ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷനിലുള്ളത് സെഷനിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്ക